Bueno, el día viernes, el viernes dos y media de la noche aproximadamente, cae un rayo, una descarga muy fuerte de, en una subestación ahí cercana a los bomberos. El, bueno, produce el, un resierre del alimentador número 2 y queda fuera de servicio la, la subestación, se queman los tres fusibles de media tensión que son los mecanismos de protección, los, los abrió, digamos, los quemó, así que quedó fuera de servicio la subestación, así que se tardó un ratito hasta que llegó la guardia y repuso el servicio nuevamente. Fue una tormenta bastante fuerte, digamos, el, la descarga que hubo fue muy fuerte y muy franca sobre la línea y la subestación, por eso quedó, esa subestación quedó totalmente fuera de servicio. Lo que sí se vio en la otra parte de la, de la localidad, digamos, el alimentador 2, fue un resier. ¿Algún otro inconveniente? Ahí aparejado eso, aparentemente, el día sábado, el sábado a las 6 y 20 de la tarde, 18 o 20 horas, acá una subestación que está sobre el mismo alimentador, pero que está más próxima al centro, al empezar a tomar carga, al exigírsela un poco más, a la tarde salió a servicio, se quemó uno de los fusibles de, de media tensión, por eso quedó fuera de servicio una parte de la zona céntrica, digamos. Ahí la, fue un horario temprano, pero cuando se empezó a exigir a a tomar mayor carga la subestación, se produjo el, la apertura del fusible que ya estaba, estaba dañado, estaba sentido, de, por lo menos tormenta, la tormenta eléctrica, la, los rayos, lo particular que tienen, la particularidad que tiene que son muy, cuando son muy francos sobre la línea, pueden llegar a desplazarse sobre la misma línea media y afectar los mecanismos de protección que son fusibles o distintas subestaciones, va corriendo, es muy difícil de de poder predecirlo que tenga un, un, una ruta trazable, digamos, corre por la línea y va haciendo un dibujo o a ciertos puntos que después de una tormenta eléctrica muchas veces puede llegar a aparecer al día siguiente algún otro desperfecto en, en el mismo alimentador, en la misma línea, pero en distintas partes de, de la localidad. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? ¿Qué fue lo que pasó esta vez? Lo bueno que tiene es que la subestación, el transformador, al ser una bobina, no lo deja pasar el rayo, lo frena, digamos, le hace de freno, pero sí en la línea de media puede correr y, y afecta más que todo descargadores o fusibles de media tensión. ¿Pueden reparar la falla? Sí, se reparó la falla, se reparó, se hizo el, un cambio, digamos, del fusible en, en la subestación y en el ramal, digamos, el, el, el ramal que alimenta la subestación, así que estuvo un rato sin servicio, por suerte fue un horario... Dentro de todo temprano y sin mayor complicaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces después de una tormenta eléctrica sí puede quedar, digamos, se cuela en el tema alumbrado, muchas veces como tienen acá en la localidad lo que tenemos siempre es todo disyuntor en los alumbrados por una cuestión de protección y seguridad. Y bueno, al haber tormentas eléctricas o al haber una descarga muy franca en la línea pueden saltar los disyuntores y por ahí la guarda tarda unas horas, un día en ir ir recorriendo y, y levantando todos los disyuntores y acomodando el, todo el alumbrado. Recomendaciones para la gente en estas situaciones, ¿qué precauciones debe tomar cada uno en su hogar? Las precauciones, yo siempre le digo, una descarga que cae de 1.000, 1.500 metros de altura, una chispa, digamos, un salto de corriente de esa magnitud, es muy difícil de poder controlar, es prácticamente incontrolable. Ahí vienen descargadores, vienen ciertos dispositivos, pero los salta... Lo mejor que hay es tratar de desconectarlo, de desenchufar lo que no, no sea necesario utilizarlo o no, no se quiera correr riesgo y no, y no mantenerlo en servicio. Digamos, desenchufar el televisor, la antena, el televisor y el, y el digamos, electrodoméstico que no, sea, no se tenga que utilizar, desconectarlos también de la línea. El rayo es un, un fenómeno atmosférico digamos, de mucha magnitud y no, no se lo puede controlar, digamos, no, no tenemos forma de pararlo o controlarlo.